असलमकुम गीपुर टेलीविसन नियमित आयोजन गाजीपुर गुणीजन परिचिति आजकल गुणीजन विज्ञानी डर मेघनाथ शाह मेघनाथ शाह छय अक्टोबर उन्नीस सौ तिरानब्बे ख्रीटाब्दे पूर्व बंगे ढाका जिलार अंतर्गत शेवरतलि ग्रामे बर्तमान बांगलेश गीपुर जिलार कलियाकोर उपजार अंतर्गत जन्मग्रहण करें तर पितार नाम जगन्नाथ शाह और मातार नाम भुवनेश्वरी शाहिए पंचम सन्तान तर पिता पेशाय मुदी तत्कालीन समय धर्मगोरा उच्च अहंकारी ब्राह्मण कुसंस्कार आच्छन्न धर्मी मतदर्शर कारण शैशव किशोर ए कर्मजीवन जतपात शिकार हवाय हृदय वैदिक हिंदू धर्म गोराम बृतृष्णा जन्मे ग्रामे टूले प्राथमिक शिक्षा लाभ करें से समय तरह ग्रामे विद्यालय तृत्य श्रेणी पर्त पढ़ालेखा कर सूझ छर पिता छोट बल्ला तरह विद्या शिक्षा अपेक्षा दोकान का शेखा आवश्यक मन करें कितु तर दादा जयनाथ और तर मायर ओकान्तिक चेष्ट और तर प्राथमिक विद्यालय शिक्षक तरह इतिहास और गणित मेधार कथा तर पितार अवगत कर ले पिता हाईस्कूले भर्ती करते सम्मत हन एरपर शेवरतलि ग्राम सत माइल दूरे शिमुलियार मध्य इंगरेजी विद्यालय मिडल स्कूल ब्रिटिश अमल चतुर्थ और पंचम श्रेणी पढ़ार स्कूल भर्ती हन एत दूर प्रतिदिन जावा आसा कर तरह पक्षे पढ़ाशुना दूरह हवाय पशापी मेघनाथ बाबार पक्षे आर्थिक सामर्थ्य छा शिमुलिया ग्रामे मेघनाथ के रेखे पड़ान तक मेघनाथ बड़ भाई और पाटकल कर्मी जयनाथ शिमुलिया ग्रामे चिकित्सक अनंत कुमार दास के मेघनाथर व्यवस्था नीते अनुरोध कराई राजी हन से शिमुलियार डाक्त अनंत नागर बाड़ी थे चतुर्थ और पंचम श्रेणी पाठ लाभ करें यह स्कूल थे शेष परीक्षा ढाका जिलार मध्य प्रथम स्थान अधिकार कर बृत्ति पान उच्च माध्यमिक शिक्षा एरपर उन्नीसश पांच ख्रीटाब्दे ढाका कलेजेट स्कूले भर्ती हन से बंगभंग आंदोलन के घर सारा बांगला उत्तल हो तर विद्यालय परिदर्शन जो तत्कालीन गवर्नर बामफिल्ड फुलार आसले मेघनाथ शाह और तरह सहपाठी बयकट आंदोलन करें फलत आंदोलनकारी सहपाठी साथ विद्यालय के वितरित हन और तर वृत्ति नामजूर हो जाए पार्श्वर्ती किशोरी लाल जुबिली हाईस्कुल एक जन शिक्षक सप्रणोदित हुए तर स्कूले भर्ती कर बिना वेतने अध्ययन व्यवस्था कर दें से उन्नीस नय ख्रीटाब्दे पूर्वबंगे समस्त विद्यालय मध्य प्रथम स्थान अधिकार कर एंट्रांस परीक्षा मासिक चार टाइम सरकार वृत्ति सह उत्तीर्ण हन यह परीक्षा गणित एवं भाषा विषय सर्वोच्च नम्बर अधिकार करें विद्यालय शिक्षार पर ढा कलेज इंटरमिडिएट विज्ञान विभागे भर्ती हन से वैश्य समितर मासिक दुई टा बृत्ति लाभ करें से समय कलेजे रसायन शिक्षक हिसाब से हरिदास शाह पदार्थ विज्ञान बी एन दास और गणित नरेश चंद्र घोष और के पी बसु सह प्रमुख स्वनमधन्य शिक्षक सान्निध्य से समय विज्ञान छाड़ाओ ड नगेंद्रनाथ सैनर का जार्मान भाषार प्रशिक्षण नीन ए विद्यालय के आईएससी परीक्षा तृत्य स्थान अधिकार करें स्नक स्नकोत्तर उन्नीस एगारो ख्रीटाब्दे गणित अनार्स नहीं कलकत प्रेसिडेंसि कलेजे भर्ती हन से समय उन्नीस एगारो उन्नीस तर साल पर्त दो बस इडियन छात्रावास और पर एक मेसर थे पढ़ाशुना करें प्रेसिडेंसि कलेज सत्रेंद्रनाथ बसु निखिल रंजन सें ज्ञान चंद्र घोष ज्ञानेंद्रनाथ मुखोपाध्याय शैलेंद्रनाथ गुह सुरेंद्रनाथ मुखार्जी प्रमुख तरह सहपाठी छें प्रेसिडेंसि कलेजे संख्या तत्व विज्ञानी प्रशांत चंद्र महलानबीस एक बचर एक रसायनविद नीलरतन धर दुई बचर सिनियर छें प्रेसिडेंसि कलेजे गणित अध्यापक हिसाब से बी एन मल्लिक और रसायने प्रफुल्ल चंद्र राय पदार्थ विज्ञान जग जगदीश चंद्र बसु के पे कलकता विश्वविद्यालय उन्नीसश तर साले गणित सम्मान सह स्नक उन्नीस पंद्रह साले फलित गणित स्नकोत्तर डिग्री लाभ करें उभय परीक्षा द्वित और सत्येंद्रनाथ बसु प्रथम हन 
ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ ম্যাগনাথ উনিশশো সালে তার সমস্ত গবেষণার ফলাফল একত্র করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টর অফ সায়েন্স ডিগ্রির জন্য আবেদন করেন তার সব গবেষণা বিবেচনা করার জন্য উপাচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তার থিসিস পেপার বিদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন বিদেশে অধ্যাপক ডাব্লু রিচার্ডন ডক্টর পোর্টার এবং ডক্টর ক্যাম্পেল তার থিসিস পেপার পর্যালোচনা করেন এরপর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাকে উনিশশো সালে ডক্টর অফ সায়েন্স ডিগ্রি প্রদান করেন একই বছর মেঘনাথ প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন যার ফলে তিনি ইংল্যান্ড ও জার্মানিতে গবেষণার সুযোগ পান উনিশশো পঁয়তাল্লিশ খ্রিস্টাব্দে মেঘনাথ সাহা ভারতে বায়োফিজিক্স গবেষণার সূত্রপাত করেন এরপর উনিশশো আটচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে নীরজনাথ দাসগুপ্ত তার তত্ত্বাবধানে ভারতের প্রথম ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ তৈরি করেন এরপর তিনি ভারতে নিউক্লিয়ার ফিজিক্স ইনস্টিটিউট তৈরির কাজে ব্রতি হন ইনস্টিটিউটের মূল লক্ষ্য ছিল ভারতে পদার্থবিজ্ঞানের ট্রেনিং দেওয়া এবং মৌলিক গবেষণা করা তিনি মারা যাবার আগ পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের ডিন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন উনিশশো ষোলো খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কলকাতা বিখ্যাত আইনজীবী তারকনাথ পালিত রাজবিহারী ঘোষের অর্থানুকূল্যে পদার্থবিজ্ঞান রসায়ন ও গণিত বিভাগে স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রম পঠনের জন্য রাজাবাজার সায়েন্স কলেজ উদ্বোধন করেন সে সময় উপাচার্য মেঘনাথ সাহা ও সত্যেন্দ্রনাথ বসুর স্নাতকোত্তরের ফল ভালো থাকায় তাদের গণিত বিভাগে প্রবাসক হিসেবে যোগ দেওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হয় তারা দুজনেই গণিতের প্রবাসক হিসেবে নিযুক্ত হন কিন্তু তাদের পদার্থবিজ্ঞান পছন্দ সই বিষয়ে হওয়ায় উপাচার্যের অনুমতি নিয়ে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে চলে আসেন গণিত বিভাগের প্রবাসক থাকাকালীন মেঘনাথ সাহা জ্যামিতি ও ভূগোলের বিষয় অধ্যয়ন করেছিলেন এবং পাঠদান করেছিলেন তার ভূতাত্ত্বিক বিজ্ঞান সম্পর্কিত আগ্রহ থেকে পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে ভূতত্ত্ববিদ্যা পাঠক্রমের সূচনা হয় পরবর্তী সময়ে তিনি ভূতাত্ত্বিক সময়ে নিরূপণ বিষয়ের উপর গবেষণা করেছিলেন উনিশশো চোদ্দ খ্রিস্টাব্দে দেবেন্দ্র মোহন গবেষণার জন্য জার্মানিতে যান কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য অন্তরীণ হয়ে পড়ায় মেঘনাথ সাহা এবং সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে তাত্ত্বিক ও পরীক্ষামূলক গবেষণায় নিয়োজিত হতে হয় সেই সময় প্রবীণ অধ্যাপক ছাড়াই মেঘনাথ সাহা পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণা শুরু করেন উনিশশো সতেরো খ্রিস্টাব্দে এস কে মিত্র পি এন ঘোষের সহযোগিতায় তিনি পদার্থবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর পড়ানোর ব্যবস্থা করতে সক্ষম হন সেই সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি প্রবাসক হিসেবে তাপ গতিবিদ্যা পড়াতেন আধুনিক পদার্থবিদ্যার বিষয়গুলি তিনি ও তার সহযোগীরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করেন আপেক্ষিকতাবাদ সহ আধুনিক পদার্থবিদ্যার সদ্য আবিষ্কৃত বিষয়গুলো তারা পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন তৎকালীন সময়ে পদার্থবিজ্ঞানে বিষয়গুলির মূলত জার্মান ভাষায় প্রকাশিত হতো সেগুলোকে ইংরেজিতে অনুবাদ করতে হয়েছিল তার ঢাকা কলেজে পড়াকালীন জার্মান ভাষা শিক্ষা এই কাজে তাকে সাহায্য করেছিল সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব আবিষ্কারের তিন বছরের মধ্যেই তিনিও সত্যেন্দ্রনাথ বসু সেটা জার্মান থেকে অনুবাদ করেছিলেন যা ইংরেজি ভাষায় সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের সর্বপ্রথম অনুবাদ প্রিন্সটনের আইনস্টাইন আর কাইবের তাদের অনুবাদের একটি প্রত্যায়িত রাখা আছে উনিশশো সতেরো থেকে উনিশশো আঠারো খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কোনো প্রবীণ অধ্যাপকের তত্ত্বাবধান ছাড়াই তিনি লন্ডনের ফিলোসফিক্যাল ম্যাগাজিন ও ফিজিক্যালি রিভিউ জার্নালের তার মৌলিক গবেষণার গুলি প্রকাশ করেন বিকিরণ চাপ সম্পর্কিত গবেষণার জন্য উনিশশো খ্রিস্টাব্দে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিএসসি ডিগ্রি লাভ করেন মেঘনাথ সাহা চব্বিশ বছর বয়সে ফিলোসফিক্যাল ম্যাগাজিন অন ম্যাক্স ওয়েলস স্ট্রেস শিরোনামে তার প্রথম গবেষণা পত্র প্রকাশ করেন তিনি কম বেশি আশিটি মৌলিক গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছেন তিনি তার সব কোটি বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ভারতের বিভিন্ন শিক্ষার প্রতিষ্ঠান করেছেন এর মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের পালিত গবেষণাগার ও ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স অন্যতম এছাড়া তিনি বিদেশে ফাউলার এবং নানস্টের গবেষণাগারে কিছুদিন গবেষণা করলেও সেখানে কোনো বিজ্ঞানী সহযোগিতায় একটা গবেষণাপত্র প্রকাশ করেননি তার গবেষণার কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল জ্যোতির্পদার্থ বিজ্ঞান এই বিষয়ে তিনি আইনন তত্ত্ব এবং নক্ষত্রের শ্রেণীবিন্যাসে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন এছাড়াও বিকিরণ তা পরমাণু বিজ্ঞান তাপ গতিতত্ত্ব বর্ণালী বিজ্ঞান এবং 
আয়নোস্ফিয়ার সম্পর্কিত অনেক গবেষণা করেছেন পরবর্তীকালে তিনি পরমাণু ও নিউক্লীয় পদার্থবিজ্ঞান সম্পর্কিত গবেষণা করেন এবং ভারতের নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের গবেষণার গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করায় উৎসাহিত হন এছাড়াও বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় পরমাণু বিজ্ঞান জ্যোতির পদার্থবিদ্যা নিউক্লীয় পদার্থবিদ্যা আয়নমণ্ডল বায়ুমণ্ডল ও মহাকাশ বিজ্ঞান পঞ্জিকা সংস্কার বন্যা প্রতিরোধ ও নদী পরিকল্পনা সহ নানা বিষয়ে বিজ্ঞান সম্মত আলোচনামূলক নিবন্ধন লিখেছেন মেঘনাথ সাহা শুধুমাত্র একজন সফল বিজ্ঞানী ছিলেন না তিনি ছিলেন একজন দৃঢ় চেতা চিন্তাশীল সক্রিয় রাজনীতিবিদ তিনি বরাবরই তার বন্ধুবান্ধব সহকর্মীদের কাছে জাতীয় পরিকল্পনা এবং অর্থনৈতিক উন্নতির বিষয়ে উৎসাহ দিতেন তার রাজনৈতিক মতাদর্শের সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর মতাদর্শের বৈপরীত্য ছিল তিনি দেখেছিলেন তৎকালীন সময়ে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি মহাত্মা গান্ধীর ইচ্ছা অনুযায়ী খাদি শিল্পের প্রতি আগ্রহ বেশি ছিল তারা বৃহৎ আকারে শিল্প স্থাপন করার পক্ষপাতিত্ব ছিল না এবং সেই সময় কংগ্রেস নেতারা বৃহৎ শিল্প ক্ষেত্রে বৈদেশিক বিনিয়োগ এবং বৈদেশিক অক্ষতার অধ্যক্ষতা গ্রহণ করতে বেশি আগ্রহী ছিলেন তিনি বৃহত্তরভাবে শিল্পায়নের গুরুত্ব বুঝেছেন সেই কারণে তিনি মহাত্মা গান্ধী চিন্তাধারার অন্তভক্ত ছিলেন না এবং সেই একই কারণে রাজনৈতিকভাবে তিনিও নেহরুর মধ্যে দূরত্ব ছিল তিনি রাজনীতির পথে না এসেও দেশের জন্য কাজ করতে পারতেন এবং বরাবরই সেই মতনই বিভিন্ন কাজকর্ম করতেন ভারতের নদী প্রকল্প বিষয়ে তিনি দেখেছিলেন যে যে পরিকল্পনা কমিশনে বিষয়টি ফুলভাবে পরিচালিত হচ্ছে এবং গুড়াতে পরিকল্পনার সম্বন্ধে অস্পষ্টতা রয়েছে তাই শুধুমাত্র সায়েন্স অ্যান্ড কালচার ম্যাগাজিন এডিটোরিয়ালের মধ্য দিয়ে তিনি সেই সমস্ত ভ্রান্তিগুলির প্রতিবাদ ফলপ্রসু হয়ে উঠেছিল না তাই তিনি সংসদীয় ক্ষেত্র এর প্রতিবাদ আবশ্যক মনে করেছিলেন একই সাথে এর মাধ্যমে জনগণ এবং সরকারকে তাদের ভুলগুলি সম্পর্কে অবগত করার প্রয়োজনীয়তা ছিল নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর বরদা শরৎচন্দ্র বসু তাকে সংসদে অনুগ্রহ করেন শরৎচন্দ্র বসু এবং তার সহকর্মীরা মনে করতেন মেঘনাথ সাহা জাতীয় পরিকল্পনা বিষয়ে বহুদিন ধরে চিন্তা ভাবনা করছেন এবং তার সুচিন্তিত মত ভারতের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় অগ্রণী ভূমিকা নেওয়ার উচিত এবং ভারতীয় সংসদে তার উপস্থিতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ তিনি বরাবরই মহাত্মা গান্ধীর চরকা খাদি হ্যান্ডলুম ইন্ডাস্ট্রির বিরোধী ছিলেন ফলে কংগ্রেসের নমিনেশন সংসদে যাওয়া সম্ভব ছিল না যদিও তার নামে কংগ্রেস নেতারাই প্রস্তাব করেছিলেন তাকে তার মনোভাব ভেবে দেখার জন্য অনুরোধ করা হলেও তিনি তার সিদ্ধান্তে অবিচল ছিলেন তার মতে ভারতের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক স্লোগান অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ উনিশশো বায়ন্ন নির্বাচনের সময় শরৎচন্দ্র বসু জীবিত ছিলেন না তার স্ত্রী ভিভাবতী বসু তাকে নির্বাচনে দাঁড়ানোর জন্য অনুরোধ করেন একজন বিজ্ঞানীর কাছে সংসদীয় সদস্য হওয়ার জন্য নির্বাচনে দাঁড়ানোর খুব একটা সহজ নয় নির্বাচনে অর্থনৈতিক সাহায্যের থেকেও সর্ববৃহৎ ব্যবস্থাপনা ও জনবলের প্রয়োজন হয় উনিশশো সালের জাতীয় ভারতীয় লোকসভার নির্বাচনে কলকাতার উত্তর পশ্চিম লোকসভা কেন্দ্র বর্তমানে কলকাতা উত্তর লোকসভা কেন্দ্র থেকে বামপন্থী দলের সমর্থনে নির্দল প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন এবং জয়লাভ করেন তিনি বাম মনোভাবাপন্ন হলেও কোনোদিন বামপন্থী দলের সদস্য ছিলেন না ভারতীয় পঞ্জিকার সংস্কারে মেঘনাথ সাহার অবদান অনস্বীকার্য উনিশশো বায়ান্ন খ্রিস্টাব্দে ভারত সরকার ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকম অবৈজ্ঞানিক পঞ্জিকা প্রচলিত থাকায় সরকারি কাজে সমস্যার মধ্যে পরে পঞ্জিকা সংস্কারে ব্রতি হন মেঘনাথ সাহাকে পঞ্জিকা সংস্কার কমিটির চেয়ারম্যান পদে অভিষিক্ত করে সম্পূর্ণ পরিকল্পনা বাস্তবিত করা হয় কমিটির অন্যান্য প্রতিনিধিদের মধ্যেও এস সি মুখার্জি কে কে দাফতারি জে এস কারাডিকার গোরক্ষ প্রসাদ আর বি বৈদ্য এবং এন সি লাহিরি অন্যতম সারা ভারতে একটিমাত্র বৈজ্ঞানিক পঞ্জিকা প্রচলন করার উদ্দেশ্যে সারা ভারতে প্রচলিত প্রায় ত্রিশটি পঞ্জিকা সংগ্রহ করে তাদের সংস্করণ করা হয় এছাড়াও বিভিন্ন অঞ্চলের ভাবাবেককেও মাথায় রেখে এটি সংস্কার করা হয় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নেহরু কমিটির রিপোর্টের মুখবদ্ধ লিখেছিলেন উনিশশো তিরিশ সালে ভারতীয় পদার্থবিজ্ঞানী দেবেন্দ্র মোহন বসু এবং শিশির কুমার মিত্র মেঘনাথ সাহাকে পদার্থবিজ্ঞানের নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত করেন নোবেল কমিটি মেঘনাথ সাহার কাজকে পদার্থবিজ্ঞানের একটি উল্লেখযোগ্য প্রয়োগ হিসাবে বিবেচনা করলেও এটি আবিষ্কার নয় বলে তিনি নোবেল পুরস্কার পাননি মেঘনাথ সাহাকে উনিশশো সালে এবং উনিশশো সালে আর্থার কম্পটন এবং উনিশশো উনচল্লিশ উনিশশো একান্ন উনিশশো সালের শিশির কুমার মিত্র আবারও মনোনীত করলেও নোবেল কমিটি তাদের সিদ্ধান্তে অনড় থাকে উনিশশো সালের ষোলোই ফেব্রুয়ারি তিনি কার্ডিয়াক 
অ্যারেস্টে আক্রান্ত হয়ে মারা যান এ সময় তিনি তার কর্মস্থল ভারতীয় রাষ্ট্রপতি ভবনের পরিকল্পনা কমিশনের দিকে যাচ্ছিলেন এমন সময় পড়ে যান হাসপাতালে নেবার পর স্থানীয় সময় সকাল দশটা পনেরো মিনিটে মারা যান রিপোর্টে বলা হয় তিনি মারা যাবার দশ মাস আগে থেকে উচ্চ রক্তচাপজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন তাকে পরের দিন কলকাতা কেবরাতলা মহাশ্মশানে দাহ করা হয়